Le stelle di Azus, le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo della settimana che va dal 31 di ottobre al 6 di novembre, quindi salutiamo il mese di ottobre e accogliamo il mese di novembre, quindi martedì primo sarà anche festa, molti magari ne approfitteranno anche per fare un bel ponte no? e magari ricaricare un pochettino le batterie. Non ci sono grossi cambiamenti planetari, andiamo a vedere come andranno le cose per i 12 segni dello zodiaco, partendo dal segno della Ariete. Amici dell'Ariete, non ci sono novità, quindi continua questo periodo un po' buio per quanto vi riguarda, no? Buio perché voi siete il segno della primavera, quindi quando le giornate si accorciano eh, e le tenebre un pochettino prendono il sopravvento, voi andate sempre in sofferenza. Venere, Mercurio e Sole nel segno dello Scorpione vi spingono a riflettere, a meditare e quindi molti di voi hanno in, nel loro cuore il desiderio proprio di cambiare delle situazioni che ormai sono eh, logore e in effetti l'inizio della settimana, lunedì 31, sarà piuttosto complicato, e ce l'avrete un po' con il mondo, avrete voglia di fare pulizia intorno a voi, ma anche in casa per esempio, no? E poi le cose miglioreranno sensibilmente martedì e mercoledì con una bella luna nel segno dell'acquario, quindi ritroverete un po' più di brillantezza, sarete un po' più disponibili anche nei confronti delle persone che vi circondano e del partner. Anche con il partner ci sono delle questioni che non vi stanno bene che in qualche modo vorreste risolvere ed affrontare. Eh, molto bella la luna del weekend nel vostro segno, la luna che può regalarvi delle emozioni sentimentali, questo non è un momento eh, di grande intensità per tutto ciò che riguarda l'amore, voi avete bisogno invece di qualche piccola trasgressione, quindi rompere un pochettino gli schemi e potrete riuscirci proprio nelle giornate di sabato e di domenica. Attenzione invece alle giornate di giovedì e di venerdì in cui sarete un po' confusi, soprattutto sul lavoro. E andiamo al segno del toro. Amici del toro, tanti pianeti opposti, questo significa che nel rapporto con gli altri c'è più di qualche problema da risolvere e in effetti voi siete pronti anche ad attaccare, lo farete nelle giornate di martedì e di mercoledì quando avrete una luna particolarmente difficile nel vostro cielo, ma la settimana parte bene, la luna nel capricorno vi permette subito di risolvere alcuni problemi professionali se magari eh, non avete deciso di prendervi una pausa no? per magari un ponte è un weekend allungato eh, molto bene anche nelle giornate di giovedì e di venerdì con la luna nel segno dei pesci ma eh, martedì e mercoledì invece sarete particolarmente nervosi e ostili anche nei confronti degli altri e in maniera particolare del partner dobbiamo sottolineare l'amore in questo momento perché può darvi più di qualche grattacapo c'è qualcosa da risolvere con la persona amata e allora eh, beh, dovete farlo voi amici del toro siete delle persone pazienti, delle persone che tendono in qualche modo anche a rimandare no? eventuali scontri, ma in questo caso non potete più farlo, dovete afferrare il toro per le corna, eh, anzi gli altri forse devono afferrarvi per le corna, insomma preparatevi ad un confronto acceso con la persona che eh, amate, sabato e domenica saranno giornate di grande riflessione in cui avrete voglia di starvene anche un po' per conto vostro. E andiamo al segno dei gemelli. Amici dei gemelli, in questo momento dovete adattarvi un pochettino alla routine. Ci sono delle cose che procedono in maniera eh, così uguale a se stessa, <ride> senza grandi slanci, senza nemmeno eh, clamorose cadute, però sappiamo che questa staticità a voi dà un po' fastidio, avete bisogno sempre di stimoli nuovi e allora l'essere piombati in un momento in cui non accadono tante cose intorno a voi vi dà particolarmente fastidio. Anche l'amore con questo Marte che vi rende irrequieti invece sembra sonnecchiare, eh, non ci sono novità clamorose anche per i single, però la luna ad esempio nelle giornate di martedì e di mercoledì potrebbe portare una sorpresa inaspettata. 
e poi anche il weekend si preannuncia molto bello mentre nelle giornate di giovedì e di venerdì proprio questa vostra stanchezza no? questa vostra insofferenza nei confronti delle abitudini anche verrà fuori eh, in tutta eh, la sua eh, impulsività anche perché con Marte nel vostro segno voi non riuscite a trattenervi allora dovete assolutamente agire lavoro anch'esso in una fase di stallo amore che eh, sonnecchia insomma sarà una settimana senza eh, dei grandi problemi ma ne nemmeno dei momenti entusiasmanti bello però il weekend eh, allegro e divertente e andiamo al segno del cancro amici del cancro per voi invece ci sono tantissime novità che riguardano il lavoro e l'amore la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte in questo periodo e allora dovete approfittarne eh, il lavoro vi offre delle occasioni clamorose l'amore vi vede assoluti protagonisti e possono sbocciare delle nuove storie per i single eh, che non aspettano altro e allora lasciatevi andare amici del cancro soprattutto nelle giornate di giovedì e di venerdì in cui c'è una luna fantastica, ideale proprio per iniziare una nuova esperienza sentimentale ma anche lavorativa eh, bellissima anche per chi deve viaggiare per lavoro per chi fa progetti a lunga scadenza per chi vuole evolversi anche da un punto di vista personale e migliorarsi attraverso un corso di perfezionamento, di aggiornamento insomma questo è il momento amici del cancro in cui voi potete ottenere davvero tantissimo nel weekend però sarete stanchi avrete voglia di riposare e allora chiedete al vostro partner eh, di non eh, pretendere chissà che cosa e godetevi insieme a lui o a lei momenti di intimità che eh, possono riservare anche eh, della, dei momenti passionali, molto passionali, perché l'eros è evidente in questo cielo. E andiamo al segno del leone. Amici del Leone, la famiglia, la casa, tutte queste questioni sono eh, in primo piano con tutti questi pianeti che transitano nel segno eh, dello Scorpione. Insomma, non sarà questa una settimana facile che parte subito un po' in salita con questa luna in Capricorno che vi inchioda alle vostre responsabilità, ai lavori che ci sono eh, da fare in casa, ma non solo, anche in ufficio. No? Se avete lasciato delle pratiche in sospeso adesso dovete provvedere. E poi la luna opposta nelle giornate di martedì e di mercoledì che può creare qualche tensione nei rapporti di coppia che sono messi a dura prova comunque da questa venere eh, proprio in scorpione marte però vi dà la giusta energia per reagire anche ad eventuali avversità perché in questo momento dovete mettere in preventivo anche degli imprevisti cose che non vi aspettavate delle spese da fare per la casa bisognerà chiamare un idraulico bisognerà eh, chiamare un elettricista insomma preparatevi anche eh, a rintuzzare eh, qualche piccolo problema di questo genere che può prevedere delle spese anche improvvise. Poi bello il weekend, weekend che andrebbe dedicato alla vita all'aria aperta, se potete uscite, viaggiate, eh, cercate di scoprire posti nuovi, eh, servirà a rivitalizzarvi. E andiamo al segno della Vergine. Amici della Vergine, è un momento invece brioso per quanto vi riguarda, con tante cose che succedono intorno a voi, con persone che si interessano alla vostra persona, ricevete dei messaggi, ricevete dei whatsapp, delle telefonate, delle chiamate, degli inviti e allora beh, cercate di cavalcare quest'onda, soprattutto se siete singole e magari avete voglia di intraprendere una nuova storia sentimentale, questa venere ve ne dà l'opportunità, anche se magari si tratta di storie leggere che poi sono destinate magari a chiudersi nell'arco di qualche settimana, però insomma vale la pena viverle, voi avete bisogno anche un po' di leggerezza in questo momento, assecondate eh, questi vostri desideri, queste eh, vostre urgenze anche, perché molti di voi amici della Vergine hanno bisogno di dimenticarsi un po' della precisione e dell'organizzazione eh, dell per improvvisare anche la vita quotidiana che può essere molto più stimolante. Bellissima luna nella giornata di lunedì, poi attenzione perché la settimana eh, vi vedrà anche un po' 
eh, in contrasto con il mondo circostante, soprattutto giovedì e venerdì, mentre eh, nel corso del weekend questa luna nel segno dell'ariete vi porta ad essere più eh, introversi, un po' più chiusi, però se qualcuno saprà trovare la chiave giusta per entrare nel vostro mondo, per aprire il vostro scrigno, beh, potrebbero aprirsi le porte della passionalità e della sensualità. E andiamo al segno della bilancia. Amici della bilancia, al momento in cui voi dovete raccogliere, perché vi siete molto impegnati anche sul lavoro, con nuove idee, con nuove proposte, adesso state raccogliendo i frutti di questo vostro impegno, sia da un punto di vista economico, finanziario, ma anche da un punto di vista delle soddisfazioni personali, dei complimenti che vi arrivano eh, dal vostro ambiente di lavoro, ma anche da persone che eh, avete appena conosciuto e che subito hanno apprezzato il vostro modo di essere. Eh, luna fantastica nelle giornate di martedì e di mercoledì anche per l'amore, i sentimenti hanno molto da darvi in questo momento, soprattutto a livello di contatto fisico perché voi avete bisogno di abbracciare di baciare eh, di lasciarvi andare anche ai piaceri della carne ecco mettiamola così allora fatelo tranquillamente amici della bilancia perché eh, questa venere vi rende estremamente sensuali attenzione al weekend c'è la luna opposta nel segno dell'ariete può portare qualche imprevisto magari se avevate fatto un programma anche con il vostro partner potrebbe saltare all'ultimo momento allora preparate un piano B eh? ok, per le giornate di sabato e di domenica, soprattutto nervi a posto con la persona amata ma anche con i vostri familiari. E andiamo al segno dello scorpione. Cari amici dello Scorpione, beh questo è il vostro momento, allora dovete sfruttarlo fino in fondo, cavalcare l'onda perché siete tornati protagonisti in amore, ma anche sul lavoro, finalmente adesso ci si accorge delle vostre qualità, anche voi siete molto più disponibili nei confronti degli altri, più vivaci, c'è anche Giove molto positivo, la fortuna è tutta dalla vostra parte, quindi sarà una settimana assolutamente in discesa, le uniche giornate in cui magari non sarete proprio di ottimo umore saranno le giornate di martedì e di mercoledì, in cui eh, anche alcuni impegni familiari vi inchioderanno le vostre responsabilità, però per il resto la luna ad esempio di giovedì e di venerdì è una luna che può far nascere nuovi amori, nuove collaborazioni a livello di lavoro e, e poi voi vi sentite bene, vi sentite in forma e la vostra allegria, il vostro sorriso sembra essere addirittura contagioso, soprattutto nella giornata di lunedì in cui veramente dimostrerete tutte le vostre qualità quando vi gira bene, ecco perché avete passato tante settimane ad essere chiusi in voi stessi a rimuginare anche su cose che non vi piacevano, adesso invece la soluzione a tutti i vostri problemi è davvero a portata di mano, bello anche il weekend in cui non avrete bisogno di fare cose straordinarie per essere allegri e felici. E andiamo al segno del Sagittario. Cari amici del Sagittario, per voi è un momento di riflessione, state ripensando anche a alcuni avvenimenti del passato, ad amori che magari si sono chiusi proprio ultimamente a causa di questo Marte in opposizione che continua a seminare zizzania comunque nella coppia, ci sono dei problemi evidenti e voi state pensando qual è la cosa migliore da fare, la soluzione ideale, eh, la strada da intraprendere. Anche Giove adesso si è messo in una posizione severa per quanto vi riguarda, eh, gli impegni anche eh, familiari, domestici, certe volte vi pesano le vostre responsabilità. Non è un periodo facile, però siete pronti poi a rifarvi con gli interessi amici del Sagittario. Per quanto riguarda questa settimana, però, arrivano anche delle buone notizie. La luna sarà fantastica nelle giornate di martedì e di mercoledì e porta proprio delle comunicazioni che possono cambiare le carte in tavola. E poi godetevi un bellissimo weekend, sabato e domenica, luna eh, bellissima nel segno dell'ariete, l'amore tornerà a risplendere nella vostra vita, ma non solo. Quella è una luna che vi spinge anche a giocare, a divertirvi, a passare delle ore liete, spensierate, magari in compagnia degli amici o comunque di persone che vi faranno stare molto bene. E andiamo al segno del Capricorno. 
Amici del Capricorno, beh, c'è intorno a voi un'atmosfera, devo dire, piuttosto eh, allegra, spensierata. Siete delle persone che in questo momento hanno molto da dare anche agli altri. E allora, eh, beh, mettetevi in mostra, mettetevi in evidenza. Eh, ci sono tante occasioni anche da cogliere al volo per una nuova relazione sentimentale, per una nuova amicizia, per una nuova collaborazione professionale. Allora, siccome la fortuna è tornata a sorridervi, buttatevi senza paura anche in queste nuove esperienze perché alla fine vi porteranno fortuna. La settimana si apre con la luna nel vostro segno, sarà una luna magnifica, una luna pronta a regalarvi anche delle emozioni in amore e poi la settimana eh, sarà tutta in discesa con una bella luna eh, in pesce, ad esempio nelle giornate di giovedì e di venerdì, eh, che porterà anche delle notizie, delle comunicazioni molto importanti interessanti che possono avere a che fare con il vostro lavoro, quella è una luna ideale per chi deve sostenere un colloquio, ad esempio. Poi il weekend, il weekend con la luna nel segno della riete che vi invita invece a rimanere in casa, a prendervela un po' più comoda, ad essere un po' meno, eh, come dire, eh, liberi da impegni, perché avrete a che fare anche con eh, le vostre, i vostri doveri eh, di padre, di madre, di marito, di moglie, ma anche di figlio e quindi magari un weekend tra le pareti domestiche potrebbe essere molto più coinvolgente ed emozionante di quello che pensate. E andiamo al segno dell'acquario. Amici dell'acquario, c'è una situazione complicata dovuta ai pianeti che transitano nel segno dello scorpione e quindi amore sotto pressione, lavoro sotto pressione, voi vi sentite in tensione in questo momento e allora ogni tanto date in escandescenza perché Marte vi rende comunque dei guerrieri no? e anche quando ci sono delle cose che non vi stanno bene, degli ostacoli che incontrate, siete pronti a combattere non una ma mille battaglie per eh, aver eh, vittoria completa, però queste vittorie non sono sempre a portata di mano, eh? dovete impegnarvi e sudare amici dell'acquario, però martedì e mercoledì la luna è tutta a vostro favore e quindi vi permette di cogliere anche quell'occasione che stavate aspettando, così come sabato e domenica, luna spensierata, allegra nel segno della riete. Ecco queste sono le giornate in cui dovrete ehm, approfittarne proprio per portare un po' di leggerezza nella vostra vita che all'improvviso si è fatta un po' cupa e un po' pesante. Attenzione alla luna di lunedì, è nel segno del Capricorno, è una luna che vi rende eh, un po' troppo chiusi no? e quindi anche il partner avrà difficoltà ad entrare in comunicazione con voi e occhio perché la comunicazione potrebbe essere la grande assente di questo periodo. E chiudiamo con il segno dei pesci. Amici dei pesci, ancora tante buone notizie per voi, questo è un momento di ripartenza, è un momento in cui potete fare delle nuove esperienze, in cui potete rilanciarvi da un punto di vista sentimentale. Luna, clamorosa, giovedì e venerdì nel vostro segno, lì sì che può nascere un nuovo amore. Ma sono le, eh, i progetti che voi dovete portare avanti, eh, che possono essere l'arma in più, progetti da seguire giorno per giorno ma che vi porteranno lontano. La strada da percorrere magari sarà lunga, però alla fine vi porterà al successo. Ricordo che voi molto presto avrete a che fare con i rigori di Saturno, molto presto intendo l'anno prossimo nel 2023. Allora approfittate di questi mesi che vanno da novembre fino a marzo proprio per eh, rilanciare anche una vostra iniziativa professionale, lavorativa, personale, sentimentale. Se c'è una decisione da prendere in merito ad un rapporto di coppia, beh fatelo, potrebbe essere il momento buono per una convivenza o un matrimonio. E con il segno dei pesci chiudiamo questo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Le stelle di Azus, come sempre, vi augurano buona fortuna.